আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি সুস্থ আছি আমার তিন তারিখে সিভিক টেস্ট ছিল সিটিজেন সিটিজেনের জন্য আমেরিকান সিটিজেনের জন্য পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য সত্যি সুখবর এটা এটা আপনাদেরও জানালাম আমি আমেরিকান সিটিজেন হয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন খুব শীঘ্র ওরা মেল করে বাসায় পাঠাবে বলছে ওথ হবে যেদিন ওথের জন্য আমাকে ডেট তারিখ দিবে এটা খুব শীঘ্রই আমাকে ওরা ডাকবে ওথ করার জন্য সার্টিফিকেট দিবে ওথ হলে তারপরে পরে পাসপোর্ট দিবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুখবর আমার জন্য সবচেয়ে বড় একটা খবর তো আপনাদের সাথে এই জন্য শেয়ার করলাম আর এখন আলিম বানাচ্ছি নিজেই মানে আমি একটা মশলা হালিমের মশলা শুধু কিনে আনছি প্যাকেট খুলে দিকে শুধু হালিমের মশলা ওটাতে ডাল নাই কিছু নাই শুধু মশলা তো আমি কি আজকে খেতে ইচ্ছে করতেছে তাই মুরগির মাংস একটু রান্না করে তারপরে এই যে ডাল দিয়ে দিলাম মশলির ডাল মুগ ডাল বুটের ডাল দিয়ে তারপরে অনেকক্ষণ ফুটালাম পুরো দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা ফুটানোর পরে একটু যখন এগুলো সিদ্ধ হয়ে আসলো তখন একটু পাতলা পাতলা লাগে তারপরে মনে হলো কিছু কেউ তো অনেকে অনেক কিছু দেয় তারপরে আমি পোলার চাল হাফ কাপ নিয়ে ওইটা গরম পানিতে ভালো করে ধুয়ে গরম পানিতে পাঁচ দশ মিনিট দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখছিলাম তারপরে ওইটাই দিয়ে দিছি গুড়ার করি নাই হুম গ্রাইন্ডার করি নাই ওইটাই দিয়ে দিছি পোলার চালটা দিয়ে আস্তে চুলা দিয়ে আরও এক ঘন্টা রাখছি রাখার পরে এই যে একটু ঘন হয়েছে তবে আমার কাছে একটু মনে হচ্ছে বেশি ঘন হয়ে গেছে এখানে আলু ভেজে দিয়ে দিছি চিংড়ি মাছ দিয়ে দিছি আমার মনের মতন করে বানাচ্ছি হুম সবাই যেমন করে বানায় তার থেকে একটু ডিফারেন্স হয়েছে তো আমি এটা দিয়ে একটু ঘুট ঘুটা নিয়ে দিচ্ছি হুম উসকে দিয়ে একটু ঘুটটা নিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু ওই যে এগুলো সব মিক্সড করে নিচ্ছি যেগুলো একটু গোটা গোটা আছে সেগুলোও একটু মিক্সড করে নিচ্ছি আর চুলা খুব কমই আছে দিয়ে রাখছি দিয়ে এখন আমি এটা এটাতে আর একটু পানি লাগবে বেশি ঘন হয়ে গেছে একটু গরম পানি দিয়ে দিলাম বেশি ঘন হয়ে গেছে কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও ঘন হয়ে যাবে তখন অত মজা লাগবে না একটু লিকুইড ঘন ঘন ঠিকই থাকবে কিন্তু একটু লিকুইড থাকলে ওইটা খেতে মজা এই জন্য একটু পানি দিয়ে আর হালকা একটু লিকুইড করে নিচ্ছি আর পাঁচ আর দশ পাঁচ দশ মিনিট রাখলেই আমার হালিম তৈরি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো বানিয়ে ফেলছি বেশি করে কয়েকদিন খেতে কয়েকদিন ধরে খেতে পারবো ফ্রিজে রেখে গরম করে করে খাবো তা তখন যখন খাবো তখন এটার মধ্যে আদা কুচি পেঁয়াজ বেরেস্তা শর্ষা কুচি যার যার টেস্ট মতো দেবু যে যেমন পছন্দ করে এগুলো মিক্সড করে খেয়ে নিব যখন খাবো ডালটা করে রাখলাম আর চিকেন দিছি চিকেনটা গলে গেছে চিকেনটা আমার আরও পরে দেওয়া উচিত ছিল যেহেতু নিজে বানাচ্ছি ফার্স্ট ফার্স্ট বানাচ্ছি হালিমটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স প্রথম এক্সপিরিয়েন্স তাই আমি শুরুর থেকে দেখাই নাই শেষের দিকে দেখাচ্ছি আর চিকেন গোলে দেখেন চিকেন গোলে মিক্সড হয়ে গেছে বা ডালের সাথে আরও আগে দিয়ে দিছিলাম তো সিদ্ধ হতে হতে মুরগি মাংস তো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় সিদ্ধ হতে হতে এটার সাথে মিক্সড হয়ে গেছে 
এটা সবচেয়ে মজা লাগে গরু মাংস গরু মাংস বাসায় নাই তাই চিকেন দিয়ে করতেছি এটা চিকেন গুলো একদম গলে মিক্স হয়ে গেছে এটার সাথে পরে দেওয়া উচিত ছিল এরপরে বানাইলে এরপরে নেক্সট বানালে আর ভুল হবে না আরও মজাও হবে প্রথমবার তো প্রথমবার একটু এটা সেটা প্রবলেম হতেই পারে হ্যাঁ তো আমার এই যে সুন্দর মিক্সড হয়ে গেছে সব কিছু খুব সুন্দর মিক্সড হয়ে গেছে হালিম দেখেন একটু এই যে এরকম অবস্থায় আমি একটু পেঁয়াজ বেরস্তা দিব দিয়ে আরো পাঁচ মিনিট রাখবো টাকা দিয়ে এখন ঘন ঘন নাড়তে হবে ঘন ঘন যদি আমি না নাড়ি তাহলে কিন্তু এটা ই হয়ে যাবে তলায় লেগে পুড়ে যাবে পুড়লে তিতা তিতা করবে তলা যাতে না পুড়ে না লাগে তলায় এই জন্য ঘন ঘন নাড়তে হয় কিছুক্ষণ পরপর ঢাকনা খুলে খুলে নাড়তে হবে তো এই যে আমার সুন্দর একটা মিক্সড হয়েছে সুন্দর মতন হালিমটা আমার নিজেরই তৈরি এটা এটা কিন্তু দোকানের ডাল না এটা আমি বাসায় বুটের ডাল মসুরের ডাল মুগ ডাল মুগ ডালটা ভেজে নিছিলাম তারপরে এগুলি ধুয়ে সিদ্ধ করতে দিছি সিদ্ধ করে হুম চিকেন চিংড়ি আলু এগুলো দিয়ে দিছি তো এগুলি ঘুটে গেছে চিকেনটাও ঘুটে গেছে দেখ এখন পেঁয়াজ বেরস্তা দিলাম একটু ভালো করে নেড়ে একটা হালকা হালকা করে নাড়ি এর মধ্যে আমি আদা রসুন পেস্ট দিছি দিছি পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে তারপরে এগুলো দিয়ে দিছি চিকেন একটু কষায় নিয়ে মশলা দিয়ে কষায় নিয়ে দিয়ে দিছি সব মশলা দিছি জিরা হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া সব দিছি লবণ পরিমাণ মটন দিছি এখন ও যে হালিমের যে মশলাটা মশলাটাও দিছি আর কিছুটা রাখছি পরে খাওয়ার সময় পরে দিব এখন এই যে ঘুটানো হয়েছে আমার এখন ঢাকনা দিই পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট দিয়ে বাগার দিব এই যে পেঁয়াজ এখানে পেঁয়াজ আর যে শুকনা মরিচ এগুলো দিয়ে বাগার দিব একটু রসুন কুচি আমার বাসায় আদা কুচি নাই নাহলে আদা কুচি পড় দিয়ে ছিটাই দিতাম এখন এগুলি আমি ভেজে তেলে ভেজে ওপর দিয়ে ছিটাই দিব আর একদম মৃদু আছে দেখছেন মৃদু আছে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি এগুলা বাগার বাগার দিয়ে এগুলা একটু ভেজে নিয়ে তারপরে ওপর দিয়ে ছিটাই দিব আর খাওয়ার সময় শশা কুচি আর একটু মশলাটা দিয়ে দিব খাওয়ার সময় শশা কুচি লেবু যা যা দেওয়ার জানেনই তো সবাই জানেন সেগুলি দিয়ে নামিয়ে ফেলবো ঠিক আছে আমি আবার পরে দেখাচ্ছি তো আমার নিজে বানানো হালিম দেখেন কত সুন্দর হয়েছে ঘন হয়েছে আর আপনারা যদি এই ঘনটা না চান হালিম একটু ঘন ভালোই লাগে তারপরেও যদি এই ঘনটা না চান আর একটু পাতলা চান একটু গরম পানি দিয়ে দিবেন গরম পানি দিয়ে কিছুক্ষণ যে মিক্স করে দিলে একটু লিকুইড হয়ে যাবে আরও তবে আমার কাছে এরকমই মজা এই যে আমার সব চিকেনগুলি মিক্সড হয়ে গেছে চিকেন তো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো আমার চিকেন 
এটার সাথে আমি খেয়ে গেছে তবে গরুর মাংস দিলে অনেক মজা আমার আলু দিছিলাম চিংড়ি মাছ দিছিলাম সব মিক্সড হয়ে গেছে এটার সাথে তো আমি এখানে তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি শুকনা মরিচ তিনটার একটু জিরা একটু ভেজে মিশি ভেজে মিশি এগুলো দিয়ে দিব আমার এক হাতে মোবাইল একটু ধরতে সমস্যা হয় এই যেন একটু প্রবলেম হয় তো যে দিয়ে দিলাম এগুলি আমার চুলা ধরাই আছে প্রথম বানাচ্ছি এর জন্য দ্বিতীয়বার আবার যখন বানাবো ইনশাল্লাহ আরও সুন্দর হবে প্রথম এক্সপিরিয়েন্স তো আমি সব কিছু হাফ হাফ কাপ নিছিলাম আমার ছোট একটা পট আছে ছোট পটে হাফ কাপ ডাল মুসির ডাল মুগ ডাল তারপরে বুটের ডাল নিয়ে সিদ্ধ করছি আর চাল দিছি কলার চাল কলার চালও হাফ কাপ নিয়ে ফুটাইছি এখানে দিয়ে দিছি কলার চালটা এখানে একটু ঘন হয়েছে তো আমি এখানে যে হালিমের হালিম কি দেখে কিনছিলাম আমার সে এখানে ডাল আছে পরে দিক কোনো ডাল নাই শুধু এই মশলাটা মশলাটা পুরো টুপি গুলাইছিলাম পানি দিয়ে অর্ধেকটা এখানে দিয়ে দিছিলাম রান্নার সময় আর এই এখন নামানোর সময় আর অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রাখবো মশলা মাখানো একটু পানি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পরে আরো পাঁচ মিনিট রেখে নামিয়ে ফেলবো এখন আমি যখন খাবো এখন খাবো না ভাত খেয়ে ফেলছি এখন খাবো না আবার রাতে খাবো আমরা এখানে মাঝে মধ্যে একটারই ভাত দিয়ে ভাত খেয়ে ফেলি ভাত খাই ভাজা ভুজা খাই না মাঝে মধ্যে ভাত খেয়ে ফেলি ভাত খেয়ে এপটার করি ভাত দিয়ে সরি ভাত দিয়ে এপটার করি তো আলিমটা আমি পরে খাবো রাত খাবো রাতে দশটা এগারোটার দিকে খাইতে পারি আর অনেক সময় ভরে উঠি না ভরে উঠে সেরি খাই না এগারোটা বারোটার দিকে খেয়ে ঘুমাই পড়ি আর খাই না এখানে প্যাক থাকি তো আমরা ঘুমাই পড়ি একবারে রাতে খেয়ে আমাদের ঢাকার মতন ইত্যাদি হয় না গরুর মাংস দিয়ে বানাবো আপনাদের দেখাবো কেমনে বানায় দেখেন আমার হালিম চিকেন চিকেন হালিম এই যে চিকেনে কিছু কিছু আছে হাড্ডি মুড্ডি অল্প আর বেশিরভাগ মিক্সড হয়ে গেছে যেগুলি মাংস ছিল মাংসগুলা সিদ্ধ হয়ে 
डाले शते दी दी सिलम एक शते शुद्ध है मिक्स है कुछ चाहिए आरोपी सू चिकन अमी अलग अलग कोरे रन्ना कोरे एक ने दी 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 हो बे ऊपर दिए पड़े दवा जाबे एक ने जग लासे गली खा अगे खाई इतने स्टागे कोरे नहीं एक ने पूरा हाली में मटनी हुई से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम अन्य खराब कर दिया है खराब काम दिया है की बोले ना अपने रा फर्स्ट टाइम अन्य क्या मन हालिम कुर्सी अपने रा कमेंट करें जाना दें ओके लाइक दीबें शेयर कर दें ताले उत्साह हो बे आरो मजा मजा हालिम बनी है अपने देते खाबो इन्शाल्लाह क तो अमी आरो कुछ कुन रेखे चुला बंद करें दी बारो पास में ट्रक बो रेखे चुला बंद करें दी एक सम जय कटो शुंदर हुए सम गरम गरी मु मजा लगे तो अमी ऐसा ऐसा मुझे तो हम रखा बो ना राखे खा बो तो ऐसा ये भाभी थक दे ढकना दिए रखे दी तब परे अज अपस पंजी रखे चूला बंद कर दी बो चुड़ा बंद करे दीपो तार परे चार चार आइटे में से जबकन खाबो उबली के ते मिक्स करे खाबो तो ठीक है से शायद भालो थके हम सुस्त थके मज़नू डाल करे अंजन भालो थके सुस्त थके शब्द के रामादान शुभ इच्छा रमजान मासिर शुभ इच्छा सुस्त थके हम सुंदर मटन रोजा जाक शबर एक दो आकुरी अंदाहा पेस सलाम अलैकुम